Hola, soy Marily, bienvenidos a Ponquecitos en Cakes. Hoy vamos a hacer unos suspiros o merenguitos para Navidad. Hoy te traigo otro de mis favoritos de Navidad que son los merengues, también conocidos como suspiros o como merengue cookie. Los merenguitos van ideales ya sea como regalo o también para decorar tu mesa de navidad en esta oportunidad vamos a hacer unos merengues en forma de hombrecito de jengibre suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos estos merenguitos los podemos rellenar con una crema de chocolate o con la crema de tu preferencia a mí me gusta que sea un chocolate amargo para que así tenga un contraste entre lo dulce del merengue y el amargo del chocolate así que Vamos con la receta. Merenguitos o suspiros con formas o merengues cookies. La receta escrita, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes y en la app de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. En esta oportunidad, la base de estos merenguitos es un merengue suizo. Comenzamos colocando las claras en un bol y tamizamos o cernimos el azúcar glass. Es muy importante que este bol no tenga ningún rastro de grasa y esté completamente seco para que tus claras monten bien. Lo otro importante es que las claras estén a temperatura ambiente. Removemos bien para mezclarlo. También puedes utilizar azúcar granulada si no tienes azúcar glass. E incorporamos la sal. Removemos bien y llevamos a baño maría. Cuando coloques tu bol en el baño maría, este agua ya debe estar caliente y es importante que no toque el bol. Ahora debemos llevar esta mezcla a los 63 grados centígrados. Si posees un termómetro, esto será ideal porque podrás controlar mejor la temperatura. De lo contrario, estar atentos, que no llegue a hervir y que el azúcar glass o el azúcar granulada esté completamente disuelta. Retiramos del baño maría y con la batidora eléctrica vamos a batirlo, comenzando con una velocidad lenta y la vamos incrementando poco a poco hasta lograr un merengue muy brillante y con picos flexibles ahora le incorporamos nuestra maicena que nos va a permitir tener un merengue aún más estable y una vez ya esté incorporada podemos incorporarle a velocidad lenta la esencia en esta oportunidad estoy usando una esencia de vainilla transparente para que no incorpore color voy a separar cuatro cucharadas de este maravilloso merengue que me va a servir para parte de la decoración de mis merenguitos y al resto le vamos a incorporar una cucharada de cacao en polvo esto no solo le va a dar sabor sino que también le va a añadir color a nuestros hombrecitos de navidad es súper importante incorporar este cacao a una velocidad mínima para que nuestro merengue no se baje Recuerda bajarte la app de Ponquecitos Sankeis para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Ahora llevamos nuestra mezcla de merengue a una manga pastelera o bolsa de congelar. Estoy utilizando para el de chocolate una boquilla de un centímetro de diámetro. Dos cucharadas del merengue la he colocado en una manga con una boquilla de 2 milímetros. Y las otras dos cucharadas la he teñido con colorante gel azul y la he colocado en una manga pastelera con una boquilla de 3 milímetros. Me he dibujado una pequeña plantilla para que mis hombrecitos de navidad queden todos del mismo tamaño. Así que la estoy compartiendo contigo a través de un pdf que he dejado en el blog. Te he dejado el link en el cuadro de descripción de este vídeo y así lo podrás imprimir y hacer tus hombrecitos de navidad exactamente iguales a los míos. Para hornear puedes valerte de papel de hornear o papel sulfurizado o también puedes utilizar un silpat. Sujetamos nuestro papel de hornear con unas pinzas a la bandeja para de esta forma no se nos mueva mientras dibujamos nuestros hombrecitos. Con la manga pastelera y la boquilla de un centímetro vamos a hacer un pequeño círculo para la cabeza de nuestro hombrecito. Ten presente cuando apliques la presión, hacerlo desde uno de los lados y al retirar la manga pastelera dejar de apretar y simplemente con mucha suavidad retirarla hacia uno de los laterales para que no se formen picos. Esto lo vamos a hacer de la misma forma tanto en las piernas como en los brazos. Si llegas a cometer algún error o alguna de las piezas no te quedan proporcionadas, puedes valerte de un pincel de silicona que es mi herramienta secreta para que todos los detalles que tengan estos merengues los podamos solucionar y si en alguna de las piezas te ha quedado muy grande puedes retirar el exceso con este pincel de silicona que es mágico y nos permitirá tener unos merenguitos casi perfectos 
No te preocupes si el primero no te queda bien, ya que con la práctica se va adquiriendo una mayor destreza con la manga y cada vez te quedarán aún más hermosos. Con la mezcla de merengue color azul claro vamos a colocarle cuatro botones que van a ser la parte frontal de nuestros hombrecitos. Y con la manga que posee el color blanco vamos a trazarle algunas líneas en los brazos y en la cabeza. Trata de hacerlo sin tocar el merengue que hemos aplicado, simplemente desde el aire y hacemos pequeños punticos. Si te han quedado algunos picos no te preocupes que lo podemos solucionar con nuestra mágica esteca de silicona. Una vez están tus figuras hechas, debemos llevarlas a hornear inmediatamente para no dar tiempo de que el merengue se baje. Retiramos las pinzas y llevamos a hornear. Y llevamos nuestros merenguitos a hornear entre 90 grados centígrados y como máximo 100. El tiempo va a variar porque depende del tamaño de tu merenguito. Si lo haces del mismo tamaño que yo, me tardé alrededor de una hora y 40 minutos. Es bastante largo porque la idea no es cocinarlo, sino secarlo. Así que el tiempo de secado que va a estar dentro del horno, mientras más largo sea, más crujiente quedarán tus merengues. Por eso es muy importante que la temperatura sea súper bajita, si puede ser 90, 93 grados centígrados mejor. Y dejamos la puerta en esta oportunidad entreabierta, porque nuestras figuritas son gorditas y entonces generarán mucha humedad. Dejamos la puerta del horno entreabierta y así toda esa humedad que se genera dentro del horno se irá evaporando y de esta forma quedarán nuestros merengues perfectos. He utilizado el ventilador con calor arriba y abajo y la puerta ligeramente abierta. Y si posees un deshidratador de alimentos, también lo puedes utilizar. La otra mitad de los merenguitos los he realizado en el deshidratador de alimentos. Así que el tiempo va a variar dependiendo del tamaño de tu deshidratador y de la potencia que tenga. Pero la temperatura debe ser igualmente entre 70 y 90 grados centígrados. La temperatura máxima que posee mi deshidratador de alimentos es de 70 grados centígrados y los he tenido deshidratando durante dos horas y media. Sabrás que están listos cuando se despeguen perfectamente del papel. Un truquito si vives en una zona con mucha humedad es dejarlos enfriar dentro del horno apagado. Así que una vez tus merengues están listos, apaga el horno, abre un poquito más la puerta para que toda la humedad continúe saliendo y déjalos enfriar dentro. Colócalos sobre una rejilla y espera a que estén completamente fríos. Ahora sí ya podemos rellenar nuestros merenguitos. He partido un merenguito para que observes lo crujiente que se encuentran por dentro y de verdad es que son deliciosos. Una vez que ya están fríos, antes de rellenarlos vamos a dibujarles nuestras caritas. Para ello estoy utilizando un rotulador alimenticio en color negro y de punta fina. Simplemente le vamos a colocar los ojitos y la boquita. Te he dejado algunas ideas de caritas también con los dibujos que están en el pdf como plantilla. Ahora podemos rellenarlos, pero esto es completamente opcional. Para ello he realizado unos merenguitos con caritas, que es la parte frontal, y otros lisos simplemente con las rayitas, para la parte posterior del hombrecito. Para rellenar estoy utilizando una boquilla de 5 milímetros y le estoy colocando una ganas de chocolate. Si los vas a rellenar con ganas de chocolate, te recomiendo consumirlos en un tiempo no mayor de 5 días. Aunque otra idea para rellenar puede ser también con dulce de leche, alguna ganache de chocolate blanco o simplemente chocolate. O si los quieres para decorar, no hace falta que los rellenes ya que realmente son preciosos y deliciosos rellenos o sin rellenar. Estos merenguitos se mantienen perfectos dependiendo de la humedad. Si vives en una zona con muchísima humedad, colócalas dentro de un bol de cristal tapada con cierre hermético o dentro de unas bolsitas de celofán bien cerrados. Así se mantendrán perfectas entre 15 a 20 días. Y si vives en una zona donde no hay casi humedad, pues estás de suerte porque no necesitas tenerlos tan cerrados, pero sí recomiendo colocarlos dentro de un bol de cristal o una lata. Y se mantendrán perfectos 
hasta un mes Puedes mantenerlos dentro de un bol de cristal y ofrecerlos a tus invitados porque lucen hermosos También son una idea maravillosa para decorar tu mesa de navidad O colocándolos en una bolsita de celofán con un gran lazo es un excelente regalo Espero te animes a realizar estos merenguitos porque son ideales y súper divertidos para disfrutar en esta navidad si te gustan los merengues tantos como a mí, déjamelo saber en la sección de comentarios y así tendré presente compartir muchísimas otras recetas porque tengo variedad de ideas para tus mesas dulces o para disfrutar. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle un me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Y a pesar de que esta es una navidad algo diferente, vamos a hacerla muy especial y muy divertida entre todos los que estamos en casa. Así que no desaproveches ni un minuto de esta navidad para festejar y celebrar. Nos vemos pronto con otra video receta. Chao.